വാട്സപ്പ് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സേന വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ചില വിവാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നാണ് അപ്പൊ വിവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഡ്രോൺ ഇഷ്യൂസ് ചിലയിടത്ത് ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രോൺ മറ്റേ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതിലിപ്പം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും ചില യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുന്നു ചിലർ തള്ളിയതാണ് അപ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ഇടയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ ആര് ശരി ആര് തെറ്റെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീ വെബ് ആക്സസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ബ്രൗസറിൽ കൂടി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യും അത് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് വെബ് ഡീപ് വെബ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് അതോ ലോകം മറ്റത് മറിച്ചത് എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഈ ടോറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ തിയറി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെക് യൂട്യൂബർ അല്ല ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഒരു ടെക് യൂട്യൂബർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ജോബ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ എനിക്ക് കോഴ്സിന് അയച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പുലിയെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതുവരെ അത് ഉപയോഗമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് കറക്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളും വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഡെമോ ആണ് ഇത് ഇതുവരെ ആരും കാണിച്ചു കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ പൂട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ പൂട്ടിയെന്ന് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിലും പത്ത് എഴുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് തിരിച്ച് വേറെ ചാനൽ തുടങ്ങി വരാം അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പി സിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് ആ ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറെ കേട്ടതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒനിയൻ ടോർ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളാണ് അത് എന്താണ് ഈ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ യാഹു ഡോട്ട് കോം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നേരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് കിട്ടത്തില്ല അതിന് പർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് ആരും വേറെ ഇത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുക വേറെ പല ഇതിൽ അപകടങ്ങൾ ശരിക്കും ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി സിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോറ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നിൽ എൻ്റെ പി സിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് ടോറിൽ കൂടി മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് തരത്തിൽ ഡീപ് എന്താണ് ഡീപ് വെബിൻ്റെയും ഡാർക്ക് വെബിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി സിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രൗസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ടോർ ബ്രൗസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോർമലി
നോർമലി ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എം ബി ഉള്ളൊരു നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലാണ് ഇ എക്സ് സി ഫയലാണിത് അത് ഡൗൺലോഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ഏകദേശം ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡൗൺസ് ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് ഇതാന്ന് ഈ കാണുന്നതാണ് ടോ ടോർ ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നോർമൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർമൽ എന്താ പറയുക ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്താ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനും ഇതിന് കാരണം മുന്നോട്ട് അത് ഉപയോഗം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അതുപോലെ സീൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ ഒരു കസ്റ്റം ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റം ലൊക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് സീക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു കസ്റ്റം ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ഞാൻ സീക്കകത്ത് ഒരു ടോർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഞാൻ എന്താ പറയുക ഫോൾഡർ തുറ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താണ് നമുക്കൊരു വിൻഡോ കാണാൻ പറ്റും ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഈ കണക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വി പി എൻ ആക്സസ് ഈ ഇതുവഴി ഒരു വി പി എൻ ആക്സസ് കിട്ടും നമുക്ക് അതുവഴി നമ്മുടെ ഐ പി എസ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പ്രോ ഞാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അത് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫയൽസ് ലോക്കൽ ഫയൽസ് നമ്മുടെ പി സിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോർ ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ അക്സസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഐ പി എല്ല് എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും മൂന്ന് മിനിറ്റിലും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോർമൽ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഐ പി എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ അക്സസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അത് അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഐ പി എസ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ഐ പി മാസ്കിംഗ് അല്ലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വഴി പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ട് അങ്ങ് ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വി പി എൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പുറമെ ഗൂഗിളിൻ്റെ കയ്യിലോ അങ്ങനെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഈ ഐ പി ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വി പി എൻസിൻ്റെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് ആണ് നമ്മളെ പിടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്കിൽസ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്കേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലും ടി വിയിലും കാണുന്നത് പോലെ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് കാര്യമല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടോർ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലാദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ ഒരു എന്താണ് ബ്രൗസറാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രോമും മോസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ തുറന്നു വരും കാരണം ഇപ്പം അവർ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു എന്താണ് ലോക്കൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് എന്താണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ലോക്കൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിന് പോലെ ഇവരുടെ ഇപ്പം ലോക്കൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്
അത് എവിടത്തെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഷോ കംപ്ലീറ്റ് ഐ പി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടത്തെ ആണ് ഇതിപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഫ്രാൻടെക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ഐ എസ് പി എന്ന് പറയണത് നോർത്ത് അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് യു എസിൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് ഐ പി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ പി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടോറിലെ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രൗ നോർമൽ ബ്രൗസിങ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഗൂഗിളിൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കൊരു എങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഡാർക്ക് വെബിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഡൗൺലോഡ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ഞാൻ സീലാണ് സീല് ടോർ പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് അതിൽ അതായത് ഈ ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ലോക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പി സിയിൽ ഞാൻ ഈ പി സി ഒരു സെർവർ ആക്കി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി സി ഒരു സെർവർ ആക്കി അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലോ യൂട്യൂബിലോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ എങ്ങനെ ലോക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാക്കി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നിൽ നിന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മൈക്രോ മെഡിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരും ഈ മൈക്രോ മെഡിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ കടയാണ് മൈക്രോ മെഡിടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണിത് അപ്പം അതിനെ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡാർക്ക് വെബിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് വെബിലോട്ട് നമ്മൾ ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് അപ്പം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടോർ പ്രോജക്റ്റ് സീല് ടോർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫയ ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യം ഈ ടോർ ബ്രൗസറിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ബ്രൗസറിനകത്ത് ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്ന കാണും ഒരു ഫോൾഡർ കാണും ടോർ ബ്രൗസറിനകത്ത് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണും അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ടോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ കാണും ഇതിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോർ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോട്ട് പാഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം കുറച്ച് ഇതിൽ എന്താണ് ഡയറക്ടറി ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എന്താണ് ലോക്കൽ ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് ഹിഡൻ ഹിഡൻ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കമാൻഡുകൾ എഴുതുകയാണ് ഹിഡൻ സർവീസസ് സർവീസ് ഹിഡൻ സർവീസ് ഡയറക്ടറി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിഡൻ സർവീസ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ടോർ ബ്രൗസറിനകത്തൊരു ഹിഡൻ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറി ഞാൻ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അതിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പി സി തന്നെ ഒരു ഡൊമൈനിൽ ക്രിയ
അതിൽ പോർട്ട് കൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം സെമി കോളൻ പോർട്ട് നമ്മളെ പോർട്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് സേവായി ഇതൊരിക്കൽ സേവായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ ടോർ പ്രോജക്റ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ടോർ ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ആ ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾഡർ തുറക്കുമ്പം അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ടോർ ബ്രൗസർ നമ്മൾ നോർമലി ടോർ ബ്രൗസർ എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു ഐക്കൺ കാണും അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോർ ബ്രൗസർ തുറന്നു വരും ഈ ടോർ ബ്രൗസർ ഇപ്പം തുറന്നിട്ട് അത് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺഫിയർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോറിൻ്റെ ഒനിയൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ഇനി അത് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സീക്കകത്ത് പോവുകയാണ് ഞാൻ ടോർ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഫോൾഡർ ഒരു എം ഡി ഫോൾഡർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി അതിൽ ഹോസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ കാണും അതിനാൽ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ നോട്ട് പാഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഒനിയൻ ടോറിനകത്ത് ഒരു ഒനിയൻ ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റ് പർച്ചേ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഞാൻ ആൾറെഡി എൻ്റെ പി സിയിൽ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നേരത്തെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ മെഡിടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്താണ് നോർമൽ വെബ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെബ് അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്തു അതപ്പം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ അത് ടോർ ബ്രൗസറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ല ടോർ ബ്രൗസറിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ക്രോമിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് കാണും കാരണം ക്രോമിൽ വന്ന് നമ്മളത് സെർച്ച് ചെയ്താലും വരുമെന്ന് ആ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വെബ് അഡ്രസ്സ് ഇതാ ക്രോമിൽ ഞാൻ നോർമലി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതാ ദിസ് സൈറ്റ് കാൺ ബി റീച്ച്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡാർക്ക് വെബിലേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ ടോർ ബ്രൗസർ ഇതാ ടോർ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് ആ ആ വെബ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുറന്നു വരും ഇപ്പം തുറന്നു വരും എൻ്റെ എന്താണ് നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അതാണ് കാര്യം അത് കണ്ട ഇവിടെ മൈക്രോ മെഡി ടെക് ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതാ ടോറിൽ തുറന്നു വന്നു ഇത് നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സോൾജിയർ ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ സോൾജിയർ ഡോട്ട് ഒനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒനിയൻ വെബ്സൈറ്റും തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുവഴി പലരും ഫേസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ടോർ തന്നെ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോർ ബ്രൗസർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ടോർ ബ്രൗസർ തന്നെ അവരുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡൊമൈന് അലോട്ട് ചെയ്തു ആ ഡൊമൈന് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ പി സിക്കകത്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പി സിന്ന് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഈ മൈക്രോ മെഡി ടെക് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് മൈക്രോ മൈക്രോ മെഡി ടെക്ക് ഡിസൈൻഡ് ബൈ അഖിലം മസ് നായർ എൻ്റെ പേര് അപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്ത് ടോറിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് ആക്സസ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ടോറിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്കിപ്പം ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഹോസ്റ്റ് പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇനി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാർക്ക് വെബ് എന്നും ഡീപ് വെബ് എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക
അങ്ങനെ അതിനെ തിരിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്നെ കുറച്ച് ദൂരം എത്തപ്പോഴേ ഇത് ഇതിന്റെ ടൈം ഔട്ട് ആവും ഓരോ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനും അതിന്റെ ടൈം ഉണ്ട് ടൈം ഔട്ടും ടൈം ഇന്നു പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ടൈം ഔട്ട് ആയി പോകും അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ആദ്യവും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇപ്പം ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ഡീലർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയ എന്താണ് ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം ഇതിനെ ഹാക്കേഴ്സും മറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പി സികൾ തന്നെ അവർ ഓരോ എന്താണ് വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഇന്ന് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് റീച്ചിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴേ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ ടേൺ ഡൗൺ ചെയ്ത് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം അവരവരുടെ അവർക്ക് വേറെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇതൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവഴി ഈ ഹാക്കിങ് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ ടോറിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോളൂ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡി കയറി അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോർമലി ഗൂഗിളിൽ കിട്ടാത്ത വീഡിയോസ് സിനിമകളായാലും പുതിയ സിനിമകളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണാം അതുവഴി അവിടെ പിന്നെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അവർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ഐ ഡി ഇനി ഈ ഐ ഡിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിനിമ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഐ ഡിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ചിലപ്പോൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹണി പോട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹണി പോട്ടായിരിക്കും അത് അതുവഴി നമ്മൾ അതിൽ പെടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പി സിയൊക്കെ ഹാക്കായി പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്താം മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് തള്ളലാണ് അതാണ് ഇത് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും ഞാൻ ആ യു വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് ഇരുന്ന് കണ്ടു എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം അമൽ അമൽ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൽ പേരാരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അമ്മലാണ് ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പ്രേതങ്ങളെ വരെ വാങ്ങിക്കാന്ന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അമലിൻ്റെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അറിയാം ബാക്കിയുള്ളവരെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവരെയൊക്കെ വീഡിയോ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ അശ്വൻ മാടപ്പിള്ളി എന്ന ആ പുള്ളിക്കാരനോ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ തള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അശ്വിന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇതല്ല ഏതാത്തൊരു സിമ്പിളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സിമ്പിളിസിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം അമൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രേതങ്ങളെ വരെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളെ വരെ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ള സ്ഥലം അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ഉടായ്പുകളും നമുക്ക് കാണിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ പ്രേതം വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വന്നിട്ട് ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു ആക ആകാംക്ഷ തോന്നി അതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പല ഡേറ്റകളും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞതും അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ രീതി ഒരു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളെ എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിലോ എന്തോ ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ